bienvenidos de nuevo a mi canal En esta ocasión les traigo el 20 song tag O el, como el tag de las 20 canciones Y básicamente es un tag en donde voy a estar como respondiendo 20 preguntas Pero todas eh, respondiendo hacia una canción Entonces, este, para no hacer este intro muy largo, vamos a ver el video Número 1 dice, canción favorita Mi canción favorita sería una canción de Eminem que ya uh, es muy viejita y se llama When I'm Gone y me gusta mucho esta canción porque este es una canción como muy emocional y esta es la canción bueno <risa> bueno número dos canción que odias pues la verdad no odio ninguna canción, odio al perro de aquí que está ladrando y no me deja grabar. Número 3. Canción que te pone triste. Hay una canción que me pone muy triste siempre que la escucho, se llama Somewhere Only We Know, que es originalmente es de la banda Keen, pero la versión que me pone triste a mí es la versión de Lily Allen, porque yo creo que... Se me hace que es por como la voz de Lily Allen, más la música y todo eso. O sea, siento que es muy triste y me hace llorar esa canción. Y pues, si no conocen la canción, aquí se los voy a dejar. Came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Número 4. Canción que te recuerda a alguien. Aquí puse la canción de Piki, que es de Joey Montana. Y no precisamente porque me recuerde a alguien que sea muy Piki, sino porque me recuerda a mi mejor amiga. Y es que a ella no le gusta esta canción. A mí me encanta esta canción porque siento que está como muy movida, muy divertida, pero a ella no le gusta. Entonces siempre que la pongo se pone toda histérica. De que quita esa canción fea. Y sí, pero está bien padre y tenemos que admitirlo. Y supongo que todos conocemos esta canción, pero como que ya se los voy a poner aquí. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Número 5, canción que me pone feliz. Aquí puse la canción de Lush Life de Sara Larson, si no estoy mal. Y esta canción se me hace como que muy enérgica. Entonces, siempre que me siento así como que estresada o triste, la pongo y me hace un poco muy feliz y aparte me da muchísimas ganas de bailar con esta canción también y supongo que también la conocen porque es una canción muy famosa pero como quiera les voy a dejar aquí un pedacito de la canción Número 6, canción que me recuerda un momento específico aquí puse la canción de We Don't Talk Anymore de Charlie Puss creo que se llama y esta canción la puse aquí porque mi novio y yo la cambiamos como en español entonces siempre que la escuchamos bueno yo la comencé a cambiar en español no así como que ya no hablamos más ya no hablamos más y luego se le pegó a él y luego se lo platicamos a un amigo y luego a mi amigo se le pegó entonces nos decía de que ahora que escucho esta canción ya no puedo escucharla en inglés sino que o sea la escucho normalmente en español y la canto en español y así entonces, nos da mucha risa siempre que escuchamos esta canción por esta razón y por eso la puse aquí y supongo que también conocen esta canción porque también se puso como que muy de moda eh, en estos últimos meses pero como que ya les voy a dejar también el pedacito aquí de la canción Número 7, canción cuya letra te sabes perfectamente la verdad es que me sé perfectamente la canción de todas la canción la canción de todas. <risa> la letra. La letra de todas las canciones que me gustan. Y pues como tenía que poner una aquí, puse la de Stan, de Eminem. También es una canción muy viejita. Entonces les voy a poner la canción aquí, por si no la conocen. Y para los que la conocen, pues disfrútenla con mucho. Número 8, canción que te haga bailar al momento Esta canción es una canción que ponen mucho aquí en México 
en bodas y 15 años y así. Es una cumbia, está muy padre y siempre que la escucho, se los prometo, quiero bailar. No sé bailar, pero siempre que la escucho, quiero bailarla. Esta canción se llama Amor de mis amores y es de Margarita, que, ¿cómo se llama? Margarita, la diosa de la cumbia, creo que así se llama. Y este, supongo que también conocen esta canción, es muy viejita y muy popular, pero si no la conocen, pues aquí se los voy a dejar. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Número 9, canción que te ayude a dormir. Aquí específicamente no tengo alguna canción que me ayude a dormir, sino que cuando no puedo dormir lo que hago es buscar aquí en YouTube videos de canciones para bebés o canciones para dormir. Normalmente me hacen efecto las canciones para dormir bebés. Número 10, canción que te guste en secreto. Esta canción es una canción de reggaetón que también se puso muy de moda en estos meses. Sí, en estos meses, no creo que haya sido el año pasado. Este, y es de... Se llama El Perdedor y es de Maluma. Y este... Bueno, aquí, esta es la canción. Que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Número 11, canción para la que me identifique. Esta canción se llama Love Me Like You y es del grupo Little Mix. Son cuatro o cinco chavas, no me acuerdo. Y la verdad no sé por qué puse esta canción aquí, sino que... No, o sea, siento que me identifico con ella, más no sé por qué. Pero... Si no conocen la canción, aquí se las dejo. Número 12. Canción que antes te gustaba o te encantaba y ahora no te gusta. No tengo ninguna canción que antes me encantara y ahora no me encante o no me guste. Entonces aquí sería pues ninguna porque en realidad... Pues todas las que me han gustado desde antes me siguen gustando ahora, entonces ninguna. Número 13, canción de tu disco favorito. Mi disco favorito, me lo regaló mi mejor amiga, es el de Justin Timberlake. Es el de The 2020 Experience, algo así se llama. Y la canción que me gusta muchísimo es la de Suit and Tie. Siento que en esta canción, no sé, es que es Justin Timberlake. O sea, y luego en el video baila y baila súper padre. Y pues me gusta mucho esta canción, este, supongo que también la conocen. Sí es un poco vieja, no tanto, pero bueno, como que aquí se los voy a dejar. Número 14, canción que sepas tocar con un instrumento. Aquí déjenme decirles que yo antes tocaba la guitarra y ya no la toco, ya se me olvidó. Pero este, la primera canción que me aprendí es para tocar la guitarra fue la de Miss Murder de AFI. Y... Es un grupo súper, súper viejito. Y yo creo que cuando conocí esta canción estaba como en secundaria o algo así. Y este. No sé si ustedes conozcan esta canción, pero como les digo, es una canción viejita. Entonces, como que ya les voy a dejar aquí este, para que la escuchen. Número 15. Canción que has cantado en público o te gustaría cantar en público. Aquí, pues la verdad no es como que cante canciones en público, pero pues hay una que canté recientemente que fue en un concurso que hice y esta canción está en ruso, entonces no creo que no creo que la conozcan y si la conocen pues díganme en los comentarios. Este, y esta canción se llama Taxdorovash to Siemisies y se trata como de de la amistad, de que bueno que estamos todos juntos y así, entonces pues se las voy a dejar aquí, ¿no? para que la conozcan y la escuchen Número 16, canción que te guste para conducir la canción que yo pondría para conducir sería la de Counting Stars de One Republic porque, no sé, esta canción siento que es como no sé cómo explicarlo, siempre cuando la escucho siento como demasiada emoción y este, no sé, o sea, es una canción muy... Entonces, este, pues aquí se las dejo para que la escuchen. Número 17, canción de tu infancia. Aquí no puedo encontrar alguna canción de algún grupo así, entonces puse... 
eh, la canción de el intro de los padrinos mágicos porque es una caricatura que yo veía mucho cuando estaba chiquita entonces este supongo que deben de conocer el intro bueno la cancioncita está en inglés pero pues es que bueno así pone la caricatura no sé y pues aquí se las Número 18, canción que quieres poner en tu boda <risa> Bueno, como yo creo que en mi boda todos estén bailando y estén súper felices y divertidos Yo creo que voy a poner esta canción Dame una vueltita otra vez No se crean, no voy a poner esta Voy a poner esta que se llama Cualquier Forma de Amor, que es de los claxos Número 19 Canción que quieres que suene en tu funeral La verdad no sé Este, pero mmm, Puse la canción de Lay Me Down de Sam Smith Porque es una canción Que se trata Que le está cantando como que a alguien que murió Entonces por eso la puse Y este Pues bueno, esta es la canción yes, I do, I believe y por último, canción que nadie esperaría que te guste. Atención todos. Esta canción. Nadie nunca en la vida se imaginaría que me gustara. Pero, pues digamos que este muchacho ha estado como renovando su estilo. Y me gusta mucho esta canción. Y otras que ya sacó como que en su nuevo disco, no sé, pero <coughs> sí están en lo correcto, es Justin Bieber y es esta canción que se llama Company, aparte que me gusta mucho cómo hacen los videos, se ven muy padres, pero bueno, este, supongo que también conocen esta canción, digo que él no conoce a Justin Bieber y pues esta es la canción. Espero que les haya gustado mucho este video De ser así por favor no se olviden de darme una bonita arriba Y suscribirse aquí abajo si todavía no están suscritos a este canal También los invito a que pasen por mis redes sociales Ya saben que se las dejo aquí en la pantalla Y en la parte de abajo en la descripción con los links directos a ellas Muchísimas gracias por ver este video Les mando muchos besos y muchos abrazos Nos vemos en el próximo